గత కొన్ని రోజులుగా మన ఛానల్లో ఎక్కువగా అడుగుతున్న ప్రశ్న సబ్మెరైన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి ఈ వీడియోలో సబ్మెరైన్స్ గురించిన పూర్తి వివరాలని మనం తెలుసుకుందాం అసలు సబ్మెరైన్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఆక్సిజన్ కూడా లభించని సముద్రం లోపల సబ్మెరైన్ సిబ్బంది ఎలా ఉంటారు శత్రువుల యొక్క సబ్మెరైన్స్ ని వీరు ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తారు సబ్మెరైన్స్ లో వారే టార్పిడోస్ మిసైల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అనే విషయాలతో పాటు మన ఇండియా దగ్గరున్న లేటెస్ట్ సబ్మెరైన్స్ ఏంటో వాటి కెపాసిటీ ఏంటో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మరెందుకు ఆలస్యం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్లైన్ లో మనీని ఎర్న్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండా మీరు షాప్ వన్ జీరో వన్ అనే యాప్ ని యూజ్ చేసి మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచే ఈజీగా మనీని ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాప్ లో మెన్స్ ఉమెన్స్ కిడ్స్ కి సంబంధించిన డ్రెస్ మెటీరియల్స్ పర్సనల్ కేర్ కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ మరియు గ్యాడ్జెట్స్ లాంటి వందకు పైగా కేటగిరీస్ లో లక్షకు పైగా ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి వీటిలో మీకు నచ్చిన ప్రొడక్ట్ ని చూస్ చేసుకుని ఆ వస్తువుకి సంబంధించిన లింక్ ని మీ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తే చాలు మీరు షేర్ చేసిన లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఎవరైనా ఆ ప్రొడక్ట్ ని కొంటే ఆ వస్తువుకి సంబంధించి డిస్ప్లేలో ఇచ్చిన కమిషన్ మీకొస్తుంది అలా వచ్చిన కమిషన్ ఫ్రైడే రోజు మీ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈ యాప్ వారు యూజర్స్ కోసం ప్రస్తుతం గ్రేట్ ఇండియన్ రీసెల్ అనే ఆఫర్ ని ఇస్తున్నారు మీరు చేసిన సేల్స్ కి నార్మల్ గా మీకు లభించే కమిషన్ తో పాటు బోనస్ క్యాష్ కూడా ఇప్పుడు లభిస్తుంది అంతేకాదు ఈ యాప్ లో మీరు మీ సొంత ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా సేల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఈ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఈ యాప్ కి సంబంధించిన లింక్ ని ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ నుంచి మీరు ఈ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అసలు సబ్మెరీన్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకునే ముందు దాని యొక్క నిర్మాణాన్ని ఒక్కసారి చూద్దాం సబ్మెరీన్ రెండు లేయర్స్ గా తయారవుతుంది బయట ఉన్న లేయర్ ని ఔటర్ లేయర్ అంటారు లోపల ఉన్న లేయర్ ని ప్రెజర్ హల్ అంటారు మనందరికీ తెలుసు మనం లోతుకు వెళ్లే కొద్దీ మన పైన పడే ప్రెజర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటిది సబ్మెరీన్స్ సముద్రం లోపల మూడు వందల నుంచి ఆరు వందల మీటర్ల లోతులో ఉంటాయి ఇక్కడ భూమిపై ఉండే ప్రెజర్ కన్నా అరవై రేట్ల ఎక్కువ ప్రెజర్ సబ్మెరీన్ పై ఉంటుంది అంత ప్రెజర్ ని తట్టుకోవడం కోసం ఈ రెండు లేయర్స్ ని స్టీల్ మరియు టైటానియం ని యూజ్ చేసి మూడు ఇంచుల మందం ఉండేలా తయారు చేస్తారు ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్న ఈ ఖాళీ గ్యాప్ నే బలాస్ ట్యాంక్ అంటారు సబ్మెరీన్ ని కట్ చేస్తే మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది ఇది ఔటర్ లేయర్ ఇది ఇన్నర్ లేయర్ ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉన్న ఖాళీ ప్లేసే బలాస్ ట్యాంక్ ఈ ట్యాంక్ వల్లే సబ్మెరీన్ నీటిలో పైకి కిందకి కదులుతుంది అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ ఔటర్ లేయర్ కి కింది భాగంలో రెండు వాల్స్ ఉంటాయి లోపలున్న లేయర్ కి కూడా ఒక వాల్ ఉంటుంది ఒకవేళ సబ్మెరీన్ ని నీటి లోపలికి తీసుకెళ్లాలంటే బయట లేయర్ కున్న రెండు వాల్స్ ని ఓపెన్ చేస్తారు దాంతో సముద్రపు నీరు ఈ రెండు లేయర్స్ కి మధ్యలో ఉన్న బలాస్ ట్యాంక్ లోకి చేరుతుంది దీనివల్ల సబ్మెరీన్ యొక్క బరువు పెరిగి అది నీటి లోపలికి మునుగుతుంది అదే సబ్మెరీన్ ని పైకి తీసుకురావాలంటే లోపలి లేయర్ కున్న హోల్ ద్వారా హై ప్రెజర్ తో కూడిన కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ని బలాస్ ట్యాంక్ లోకి రిలీజ్ చేస్తారు దాంతో బలాస్ ట్యాంక్ లోని నీరు బయటికి వెళ్లిపోయి సబ్మెరీన్ పైకి తేలుతుంది సబ్మెరీన్ వెనకాలున్న ఈ ఫ్యాన్ ని ప్రొపెల్లర్ అంటారు ఈ ప్రొపెల్లర్ తిరగడం వల్లే సబ్మెరీన్ ముందు కదులుతుంది ఇదే ప్రొపెల్లర్ రివర్స్ లో తిరిగితే సబ్మెరీన్ వెనక్కి వెళ్తుంది వెనక భాగంలో ఉండే వీటిని రడ్డార్స్ అంటారు వీటిని సబ్మెరీన్ కుడివైపుకి తిప్పడానికి లేదా ఎడమ వైపుకి తిప్పడానికి యూజ్ చేస్తారు సబ్మెరీన్స్ ని ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి తీసుకెళ్లడానికి రెండు రకాల నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు ఒకటి శాటిలైట్ బేస్డ్ జీపీఎస్ సిస్టమ్ ఈ జీపీఎస్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ సబ్మెరీన్ నీటిపైన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పనిచేస్తుంది నీటి లోపల ఉన్నప్పుడు పనిచేయదు ఎందుకంటే శాటిలైట్ సిగ్నల్స్ సముద్రం లోపల ఐదు మీటర్ల లోతు వరకు మాత్రమే వెళ్ళగలుగుతాయి అంతకు మించి వెళ్ళలేవు అందుకే సబ్మెరీన్ లోని జీపీఎస్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఐదు మీటర్ల లోతు వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది నార్మల్ గా సబ్మెరీన్స్ మూడు వందల నుంచి ఆరు వందల మీటర్ల లోతులో ఉంటాయి అంత లోతులో ఇవి ఒక ప్లేస్ నుంచి మరో ప్లేస్ కి వెళ్లడానికి ఐజిఎస్ ఇంటర్నల్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేస్తాయి సబ్మెరీన్స్ ముఖ్యంగా రెండు రకాలు ఒకటి డీజిల్ మరియు ఎలక్ట్రిసిటీతో నడిచే సబ్మెరీన్స్ రెండవది న్యూక్లియర్ సబ్మెరీన్స్ మొదట్లో అన్ని దేశాలు డీజిల్ తో నడిచే సబ్మెరీన్స్ ని యూజ్ చేసేవి ఈ సబ్మెరీన్స్ లో డీజిల్ తో నడిచే జనరేటర్ ని యూజ్ చేసి సబ్మెరీన్ కి కావలసిన ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తారు అలా తయారు చేసిన ఎలక్ట్రిసిటీని బ్యాటరీస్ లో స్టోర్ చేసి కొన్ని రోజుల వరకు యూజ్ చేస్తారు ఈ డీజిల్ సబ్మెరీన్స్ లో ఉన్న మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే డీజిల్ తో నడిచే జనరేటర్స్ సముద్రంలో పనిచేయవు ఎందుకంటే డీజిల్ మండాలంటే ఆక్సిజన్ కావాలి సబ్మెరీన్స్ సముద్రం లోపల ఉండటం వల్ల
సముద్రం లోపల అసలు గాలే ఉండదు అలాంటప్పుడు సబ్మెనీన్లో ఉండేవారికి ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం సబ్మెనీన్లో ఆక్సిజన్ కోసం ఎలక్ట్రోలైసిస్ అనే ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తారు మనందరికీ తెలుసు నీటిలో హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్లో నీటిని విడగొట్టి హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్లుగా మార్చుతారు ఒకవేళ ఈ ప్రాసెస్ పనిచేయడం ఆగిపోయినా ఎమర్జెన్సీ కోసం ఆక్సిజన్ని నింపిన సిలిండర్స్ సబ్మెనీన్లో ఉంటాయి సబ్మెనీన్లో ఉండే మరో ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనందరికీ తెలుసు మనం ఆక్సిజన్ని తీసుకొని సీఓ టూని రిలీజ్ చేస్తాం సబ్మెరీన్స్ వాటర్ ప్రూఫ్ మరియు ఎయిర్ ప్రూఫ్ అవ్వడం వల్ల మనం రిలీజ్ చేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వెళ్లే చాయిస్ ఉండదు ఈ సీఓ టూని గనక మనం సబ్మెరీన్ నుంచి తీసివేయకపోతే అది పాయిజన్ గా మారే అవకాశం ఉంది ఇలా జరగకుండా ఉండడానికి సబ్మెరీన్ లో సోడాలైమ్ అనే ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేస్తారు ఈ ప్రాసెస్ లో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ మనం రిలీజ్ చేసిన సీఓ టూని తీసుకొని హెచ్ టు ఓ సిఏసిఓ త్రీగా మారుస్తుంది సబ్మెరీన్లో ఉండే మరో ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం వాటర్ చుట్టూ కోట్ల లీటర్ల నీరున్నా తాగడానికి ఒక్క చుక్కా పనికిరాదు ఆ సముద్రపు నీటిని వాటర్లా మార్చడానికి సముద్రపు నీటిని వేడి చేసి దాని నుంచి వచ్చిన ఆవిరిని చల్లార్చి నీటిలా మారుస్తారు అందుకే సబ్బెరీన్లో ఉన్న వ్యక్తులు నెలకి మూడు లేదా నాలుగు సార్లు మాత్రమే స్నానం చేస్తారు వీరు వేసుకునే బట్టలు కూడా ఒకేసారి మూడు నాలుగు రోజుల పాటు వేసుకునే విధంగా స్పెషల్గా డిజైన్ చేయబడి ఉంటాయి సబ్బెరీన్లు శత్రువులను ఎలా పసిగడతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం నీటికి పైభాగంలో ఉండే శత్రువుని గుర్తించడానికి సబ్మెరీన్ కి పైభాగంలో ఉండే పెరిస్కోప్ ని యూజ్ చేస్తారు దీనితో నీటికి పైభాగంలో ఎవరున్నారో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వ్యూతో చూడవచ్చు అదే నీటికి లోపల ఉన్న శత్రువులను గుర్తించడానికి సబ్మెరీన్ రెండు రకాల సిస్టమ్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది ఒకటి సోనార్ సిస్టమ్ సబ్మెరీన్ నీటి లోపల వెళ్తున్నప్పుడు ఒక రకమైన సోనార్ వేవ్స్ ని తన చుట్టూ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ వేవ్స్ ఎదురుగా ఉన్న వస్తువుని కానీ లేదా షిప్ని కానీ తాకినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి తిరిగి సబ్మెరీన్ని చేరుకుంటాయి అలా వచ్చిన సిగ్నల్ ఎంతసేపట్లో వచ్చిందో ఎంత స్పీడ్తో వచ్చిందో అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎదురుగా ఉన్నది ఏంటో అది ఎంత దూరంలో ఉందో పసిగడతారు సబ్మెరీన్కున్న సోనా సిస్టమ్ నలభై నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల రేంజ్ వరకు డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది రెండవది రాడార్ సిస్టమ్ ఏదైనా ఒక సబ్మెరీన్ పనిచేస్తుంది అంటే దాని కారణం ఇంజన్స్ ఎలాంటి ఇంజన్ అయినా కొద్దో గొప్పో సౌండ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అలా ఒక నార్మల్ సబ్మెరీన్ నూట పది డెసిబిల్స్ సౌండ్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ సౌండ్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ సౌండ్ కన్నా వంద రేట్లు ఎక్కువ సబ్మెరీన్స్ కున్న రాడార్స్ అవతల వైపు నుంచి వచ్చే సౌండ్స్ ని క్యాప్చర్ చేసి ఆ సౌండ్ ఎంత దూరం నుంచి వస్తుందో ఎంత లోతు నుంచి వస్తుందో డిటెక్ట్ చేస్తాయి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక సబ్మెరీన్ మన పైన అటాక్ చేసినప్పుడు అవతల వైపున సబ్మెరీన్ యొక్క ఇంజన్ రిలీజ్ చేసే సౌండ్ ని బేస్ చేసుకుని దానికి మన సోనా సిస్టమ్ యొక్క డాటాని యాడ్ చేసి టార్గెట్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు అలా ఫిక్స్ చేసిన టార్గెట్ పైకి టార్పిడోస్ ని లాంచ్ చేసి దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు సముద్రంలో వాడే టార్పిడోస్ ఎలా పనిచేస్తాయో ఇప్పుడు చూద్దాం నీటికి పైన మిసైల్స్ ఎలాంటివో నీటికి లోపల టార్పిడోస్ అలాంటివి ఈ టార్పిడోస్ లో మూడు ముఖ్యమైన భాగాలుంటాయి ఒకటి ప్రొఫెషన్ సిస్టమ్ టార్పిడోస్ కి వెనకాలున్న దీన్ని ప్రొఫెల్లర్ అంటారు ఇది ఒక బ్యాటరీతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇది తిరగడం వల్లే టార్పిడో ముందుకు వెళ్తుంది అలా టార్గెట్ దిశగా ముందుకెళ్తున్న టార్పిడోని కంట్రోల్ చేయడానికి టార్పిడోలో గైడెన్స్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దీని ద్వారా టార్పిడోని లాంచ్ చేసిన వారు టార్పిడో యొక్క స్పీడ్ని డైరెక్షన్ని డెప్త్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చు ఎప్పుడైతే టార్పిడో టార్గెట్ని రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు టార్పిడోకి ముందు భాగంలో ఉన్న ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైస్ బ్లాస్ట్ అయ్యి టార్గెట్ని నాశనం చేస్తుంది ఈ టార్పిడోస్ నీటిలో డెబ్బై నుంచి ఎనభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తాయి అలా నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న టార్గెట్ని కూడా పేల్చగలిగే కెపాసిటీ వీటికి మన దగ్గరున్న టార్పిడోస్ ని గనక ఒకసారి చూస్తే మన నావీలో తొమ్మిది రకాల టార్పిడోస్ ఉన్నాయి వీటిలో ఎనిమిది మాత్రమే యాక్టివ్ లో ఉంటే ఒకటి మాత్రం ఇంకా తయారీలో ఉంది వీటిలో అన్నిటికన్నా పవర్ఫుల్ వరుణాస్త్ర గంటకి డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేసి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న టార్గెట్ ని బ్లాస్ట్ చేసే కెపాసిటీ దీనికుంది ఈ టార్పిడోస్ ని సబ్మెరీన్ కి ముందు భాగంలో మరియు వెనుక భాగంలో ఉన్న టార్పిడోస్ ట్యూబ్స్ నుంచి లాంచ్ చేస్తారు ఇక సబ్మెరీన్స్ విషయానికి వస్తే ఇండియా దగ్గర ప్రస్తుతం పదహారు సబ్మెరీన్స్ ఉన్నాయి వీటిలో ఐఎన్ఎస్ హరిహంత్ ఐఎన్ఎస్ చక్ర ఈ రెండు మాత్రమే న్యూక్లియర్ సబ్మెరీన్స్ మిగిలిన పద్నాలుగు డీజిల్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ సబ్మెరీన్స్ ఐఎన్ఎస్ చక్రాన్ని మన ఇండియా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో రష్యా నుంచి పది సంవత్సరాల పాటు లీజుకి తీసుకుంది ఈ డీల్ కాస్టు టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఆరు వందల డెబ్బై మిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో దాదా
దీని తయారీకి తొంభై వేల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు అయింది ఈ న్యూక్లియర్ సబ్మెరీన్స్ టార్పిడోస్ నే కాదు మిసైల్స్ ని కూడా లాంచ్ చేసే కెపాసిటీని కలిగి ఉన్నాయి మన దగ్గర సబ్మెరీన్స్ కోసం రెండు రకాల బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సాగరిక కే ఫిఫ్టీన్ దీని రేంజ్ ఏడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఈ ఒక్క మిసైల్ సగం పాకిస్తాన్ని కవర్ చేస్తుంది ఇలాంటి మిసైల్స్ మన అరిహంతులోనే పన్నెండు ఉన్నాయి రెండవది కే ఫోర్ మిసైల్స్ దీని రేంజ్ మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఈ ఒక్క మిసైల్ పాకిస్తాన్ ఏంటి పూర్తి చైనానే కవర్ చేస్తుంది రానున్న పది సంవత్సరాల్లో మరో పన్నెండు సబ్మెరీన్స్ మన ఇండియన్ నావీలో జాయిన్ అవ్వనున్నాయి ఏది ఏమైనా సబ్మెరీన్స్ లో పనిచేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు ఫ్యామిలీతో పాటు అందరికీ దూరంగా ఉంటూ నెలకి మూడు నాలుగు సార్లు మాత్రమే స్నానం చేస్తూ రోజుకి ఆరు గంటలు మాత్రమే పడుకుంటూ కొన్ని నెలల పాటు సూర్యుని లైట్ ని కూడా చూడకుండా రాత్రి పగలు అనే తేడా లేకుండా మన కోసం కష్టపడే మన నావీ సిబ్బందికి సెల్యూట్ చేస్తూ మీ ఫ్యాక్స్ ఫయ్యూ ఈ వీడియో ద్వారా సబ్మెరీన్ కి సంబంధించిన ఎంతో కొంత సమాచారాన్ని మీరు తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి